Diyelim ki elimizde buna benzeyen bir kesemiz var, bir torbamız var ve kesenin içinde de bilyeler var. 50 tane pembe bilye. Şöyle çizeyim bir kısmını. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tabii ki hepsini çizmeyeceğim. Evet, 50 tane pembe, 50 tane de mavi bilyemiz var. 50 tane de mavi diye yazalım. 50 tane de mavi. Kesinin içinde yarısı pembe, diğer yarısı da mavi olan 100 tane bilye var. Şimdi de gözlerimizi kapatıp kesenin içinden bir bilye seçeceğiz. Bunu yapmadan önce tabii keseyi iyice bir sallıyoruz ki içindeki bilyeler iyice karışsınlar. Teorik olarak gözleriniz bağlı iken elinizi bu keseye sokup, bu torbaya sokup pembe bir bilye seçmenizin olasılığı nedir? Evet, P, pembe bilye. Bunu da neden bilmiyorum ama P'yi de pembe ile yazma takıntım var. Evet, ne dedik? Pembe bilye seçmenin olasılığını arıyoruz. Kesede 100 tane bilye olduğu için eşit olasılığa sahip 100 tane durum var. Bu 100 durumun 50'sinde de bilye pembe olabilir. 50 bölü 100, 1 bölü 2 demektir. 1 bölü 2'lik bir olasılık demektir. 50 bölü 100, 1 bölü 2'lik bir olasılıkla aynı şey. Evet, buna dayanarak yani teorik olarak eşit olasılığa sahip 100 durumun 50'sinde seçeceğimiz bilye pembe olacağı için bu olasılığın 1 bölü 2 olduğunu söyleyebiliriz. Peki, deneyi yaparsak ne olur? Diyelim ki bir kese bulduk, içine 50 tane pembe, 50 tane de mavi bilye attık ve kesenin içinden bilye seçmeye başladık. Seçtiğimiz rengi not ettik, not edip bilyeyi kesenin içine geri atıp bir bilye daha seçiyoruz. Bir bilye daha seçtik. Elimizi kesenin içine sokup bir bilye seçtiğimiz olaya da deney diyeceğiz. Bunun adı da, bu olayın adı da deney. 10 deney sonra 7 pembe ve 3 mavi bilye seçtiğimizi gördük. Ve şimdi sorumuz şu, olasılığın 1 bölü 2 olduğu bir durumda 10 tane deney yapınca 5 pembe 5 mavi bilye yerine 7 pembe 3 mavi bilye seçmiş olmak biraz tuhaf değil mi? Kesinlikle değil ve deneyini sonucu elde ettiğiniz sayılar son derece mantıklı. Gerçek olasılığın 1 bölü 2 olduğu bir durumda 7 pembe 3 mavi bilye seçiyor olmanız gayet normal bir sonuç. Yaptığınız deneylerin sayısının çok fazla olmadığını ekleyelim. Daha sonra istatistikte bunları detaylıca inceleyeceğiz ama 10 deney sonrası 1 bölü 2 olasılığı elde etmek zaten çok olası bir durum değil. Yani buradaki varyans oldukça yüksek. Kısacası 5 pembe bilye yerine 7 tane pembe bilye gelmiş olması çok ama çok normal. Şimdi bir de çok fazla zamanınız oldu ve bu deneyi 10 bin kere yaptığınızı düşünelim. Deneyimiz neydi? Elimizi kesenin içine sokup bir bile seçiyoruz, bilyenin rengini not ediyoruz. Sonra da bileyi tekrar kesenin içine geri atıyoruz ve bunu tekrar ediyoruz. Bunun her biri bir deney. Evet, 10 bin deney sonra 7 bin pembe ya da daha büyük bir sayı olsun, 8 bin pembe ve 2 bin mavi bile seçtiğinizi düşünün. İşte bu ilginç bir durum çünkü buradaki deneysel olasılık oldukça farklı çıkar. Yapılan deney sayısı da 10 değil. Yani 10 deneyde 7 pembe 3 mavi elde etmemiz oldukça olasıydı ama 10 bin deney sonucu 5 bin pembe ve 5 bin mavi bile seçmiş olmayı beklerdik. 8 bin pembe değil. Olasılık gezegeninde gerçek olasılığın 1 bölü 2 olduğu bir durumda bu kadar deney yaptıktan sonra, bu kadar çok miktarda, bu kadar çok sayıda deney yaptıktan sonra bu sonucu elde etmenizin olasılığı çok ama çok düşüktür. Deneysel olasılık 10 bin deney sonucu, şuraya yazayım, 10 bin tane deney yapıp bunların 8 bininde pembe bile seçtiğimiz için deneysel olasılık %80 ya da 8 bölü 10 çıkıyor. Arada çok büyük bir fark var öyle değil mi? Buradaki deney sayısı daha fazla olduğu için, bayağı bir fazla olduğu için bu sonucu daha ciddiye alıyorum. Gerçek olasılık 1 bölü 2 ise bu sonucu elde etmemizin olasılığı oldukça düşük. Peki sonuç buysa ne olmuş olabilir? Yani bunun bir açıklaması var mı? 10 deneyle elde ettiğim sonuç için endişeye gerek yok. Ama 10 bin deney sonra bunu elde ettiysek birkaç farklı açıklama yapabiliriz. Mesela belki de mavi bileler daha ağırdır. Bu yüzden keseyi salladığınızda altta kalırlar ve siz de üstteki pembeleri seçersiniz. Veya belki mavi bilyelerin yüzeyi daha kaygandır ve tuttuğunuzda elinizden kayıp düşüyorlardır. Pembe seçmemizin sebebi bu da olabilir. Tam olarak ne oluyor tabi bilmiyorum ama teorik olasılığın 1 bölü 2 olduğu bir durumda 10 bin deney sonra seçtiğim bilyelerin %80'inin pembe olduğunu görürsem durup düşünürüm. 
Yani pembe ya da mavi bileleri seçme olasılığımın eşit olup olmadığını sorgulamaya başlamam gerekir. Çünkü bu normal ve beklenen bir sonuç değil.